சாது ஓம் சுவாமிகள் அருளிய சாதனை சாரம் அதில் கடை வாடகை அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பாடல்களை நாம் இந்த பதிவில் பார்ப்போம் அதில் முதல் பாடல் கடை வாடகை இந்த காயத்திற்கு ஈயும் உடையும் உணவும் உரையுடிடமுமாம் ஈயானேல் வாடகை இவ்வுடலை விட்டகன்று போயாக வேண்டும் புறத்து கடை வாடகை இந்த காயத்திற்கு ஈயும் உடையும் உணவும் உரையுடமுமாம் ஈயானேல் வாடகை இவ்வுடலை விட்டகன்று போயாக வேண்டும் புறத்து பாடல் விளக்கம் நாம் இந்த சரீரமாகிய கடைக்கு தவறாமல் கொடுக்க வேண்டிய வாடகை யாதெனில் உடை உணவு இருப்பிடம் ஆகிய மூன்றுமாம் இவ்வுடல் வாடகையாகிய இம்மூன்றையும் ஒருவன் கொடுக்காவிட்டால் ஒரு வியாபாரி கடையை விட்டு காலி செய்ய வேண்டி வருவது போல நாம் இவ்வுடலை விட்டு வெளியே அகன்று போக வேண்டி மரணமடைந்து வெளியே போக வேண்டி வரும் அடுத்த பாடல் வாடகை மட்டும் ஈட்டும் மதியில்லா வியாபாரிக்கு ஈடு நாம் வாழும் மிக வாழ்வு பாடுபட்டு பன்மடங்கு ஈட்டுபவனே சமர்த்தன் சாமுன் ஆன்ம லாபம் உரமுன் வாடகை மட்டும் மீட்டும் மதியில்லா வியாபாரிக்கு ஈடு நாம் வாழும் மிக வாழ்வு பாடுபட்டு பன்மடங்கு ஈட்டுபவனே சமர்த்தன் சாமுன் ஆன்ம லாபம் உரமுன் பாடல் விளக்கம் நாம் இவ்வுலகத்தில் வாழும் வாழ்க்கையானது கடை வாடகையின் அளவு மட்டும் சம்பாதித்து வாடகை கொடுத்து வரும் ஒரு அறிவற்ற வியாபாரிக்கு சமமாகும் எப்பாடுபட்டாவது வாடகைக்கும் மேலாக பல்லாயிரம் மடங்கு லாபம் சம்பாதிப்பவனே சாமர்த்தியமுள்ள வியாபாரி அல்லவா அதுபோல இந்த உடல் சாகும் முன்பே ஆன்ம பெருலாபத்தை அடைய தீர்மானிப்பாயாக ஸ்ரீ சாதுவோம் சுவாமிகள் கடை வாடகை அப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த இரண்டு பாடல்கள் மூலமாக மனித பிறவியின் பயன் என்ன அப்படிங்கிறத எளிமையாக விளக்கி அருளியிருக்கிறார் மனிதனாக பிறவி நாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாகிறதுக்கு முன்னாடி எதை செஞ்சா இது ஒரு லாபகரமான வாழ்க்கை நல்லபடியாக வாழ்ந்து முடித்து இறைந்து இறந்து விட்டார் அப்படின்னு எப்போ சொல்ல முடியும் லாபகரமான ஒரு வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கைன்னு எப்போ சொல்ல முடியும் எதை அடைந்தால் இது லாபகரமான ஒரு பிறவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத விளக்கி இருக்கிறார் மனித உடம்பு மனித பிறவிங்கிறது ஒரு ரேராக இத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு நடுவில் ஒரு மனித பிறவி கிடைக்கிறதே ஒரு ரேரான விஷயம் அதற்கு நாம் தவம் செய்திருக்கணும் மனிதராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தர் அரிது இந்த மனித இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைக்கிறதே இத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்குது லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மிருகங்கள் பறவைகள் பூச்சி செடி கொடி மரம் இத்தனை இருக்குது அதுக்கு நடுவில் நாம் ஒரு மனிதனாக மனித பிறவி மனித உடல் கிடைப்பது ரொம்ப அரிதான விஷயம் மிகப்பெரிய தவம் செய்திருந்தால் தான் இந்த பிறவி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மனித உடல் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கப்பட்ட இந்த உடல் அதை நாம் உயிரோடு வச்சுக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கிடைச்சாலும் அதை நாம் நல்லபடியாக பாதுகாத்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்படி நாம் ஒரு வீடு கட்டுறோம் பைக்கு வாங்குகிறோம் கார் வாங்குகிறோம் எதை வாங்கினாலும் கட்டினாலும் அதை நாம் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதை அழியாமல் பாதுகாத்து வச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த மனுஷ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு நாம் மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சாப்பாடு தண்ணி இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் போடுறதுக்கு துணி 
இது எல்லாமே ஒரு பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு உயிரோட ரொம்ப காலம் இருக்க முடியும் கரெக்டான சாப்பாடு உணவு போடணும் தண்ணி குடிக்கணும் மழை வெயில் வெதர் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து இந்த உடம்பு பாதுகாத்து வியாதிகள் எல்லாம் இல்லாமல் பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் நமக்கு ஒரு துணி தேவை இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஒரு சர்வைவல் மெக்கானிசம் பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் இதை நாம் சரியாக பண்ணலனா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கெட்டு போயிடும் சாப்பாடு சரியாக சாப்பிடலை தண்ணி சரியாக குடிக்கலை நம்மளை சரியாக இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ இந்த உடலை வைத்து கொண்டு முதல்ல நம்மளுடைய சர்வைவல் நீட்ஸை செக்யூர் பண்ண வேண்டியது வரும் சாப்பாடு இருக்கிறதுக்கு இடம் போடுறதுக்கு துணியை தேடிக்கிறதுக்கான திறமையை நாம் வளர்த்துக்கணும் அதுவே என்னால் முடியலை அப்படின்னா சாக வேண்டியது தான் இந்த உடம்பை காலி பண்ண வேண்டியது தான் எப்படி ஒரு கடை ஒரு வாடகைக்கு எடுத்து நாம் ஒரு கடை நடத்துகிறோன்னா வாடகைக்கு எடுத்து நடத்தும்போது முதல்ல அந்த வாடகையை கட்டுற அளவுக்காவது நாம் வியாபாரம் பண்ணணும் அந்த கடையில் வாடகையை மாத மாதம் கட்டுற அளவுக்காவது நாம் வியாபாரம் நடக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கடையையே காலி பண்ண வேண்டியது வரும் அந்த மாதிரி முதல்ல நம்ம சர்வைவல் நீட்ஸை மீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதற்கு மேலே நாம் லாபத்தை சம்பாதிக்கணும் இப்போ மனிதனாக நான் பிறந்துட்டேன் நான் எனக்கு சாப்பாடு இருக்கிறதுக்கு இடம் போடுறதுக்கு துணியெல்லாம் நான் செக்யூர் பண்ணிட்டேன் நல்ல விதமாக நான் படிச்சுட்டேன் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டேன் ஒரு நார்மலான நான் சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை இருக்கிறதுக்கு இடத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை இனிமேல் நான் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய சர்வைவல் செக்யூர் ஆயிடுச்சு இன்ஷூர் ஆயிடுச்சு சர்வைவல் நீட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம் இல்லை இருக்கிறதுக்கு இடத்துக்கு கஷ்டம் இல்லை துணி போடுறதுக்கு எனக்கு கஷ்டம் இல்லைன்னா அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய பிறவி பயன் என்ன கடைக்கு வாடகை கொடுத்தாச்சு அடுத்து நான் லாபத்தை சம்பாதிக்கணும் சர்வைவலை செக்யூர் பண்ணியாச்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியாச்சு அது நல்லா உயிரோடு இருக்குது ஹெல்த்தியாக இருக்குது நூறு வருஷத்துக்கு தேவையான மெயின்டெனன்ஸுக்கு தேவையான சாப்பாடு தண்ணி எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் இதுதான் பர்பஸ் இதுதான் லாபம் எத்தனை பேர்த்துக்கு மனித பிறவியின் பயன் என்ன பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் தெரியும் அப்படின்னா லட்சத்தில் ஒருத்தருக்காக இருக்கலாம் பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தருக்காக இருக்கலாம் மனித பிறவியின் பயன் என்ன ஆன்ம லாபத்தை சம்பாதிக்கிறது தான் மனித பிறவியின் பயன் ஞானத்தை அடைந்து பேரானந்தத்தை அடைந்து பூரணத்துவத்தை அடைந்து நான் பிரம்மம் ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சு இருப்பது தான் அதில் அந்த நிஷ்டையில் இருப்பது தான் மனித பிறவியின் மனித இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டினுடைய பர்பஸ் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாம ரூபத்துக்கும் பர்டிகுலர் பர்பஸ் இருக்குது இந்த பூமிக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது காற்றுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது சூரியனுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது ஒரு மாங்காய் மரத்துக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது தென்னை மரத்துக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி மனித இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டினுடைய பர்பஸ் ஞானத்தை அடைவது இதுதான் அதை அடைஞ்சு சாகிறதுக்கு முன்னாடி அதை அடைஞ்சாதான் இது லாபகரமான ஒரு வாழ்க்கை இதை தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஞானிகள் அறிவுறுத்துகிறாங்க வேதம் வேதாந்தம் உபனிஷதம் அறிவுறுத்துகிறது இது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்தில் எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் மனித பிறவி நான் பிறந்ததனுடைய பர்பஸ் நான் ஞானத்தை அடைகிறது தான் இதுவே சத்தியுகம் சத்தியுகம்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் பர்பஸ் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ்வாங்க மனசனாக பிறந்துட்டால் ஞானத்தை அடையணும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்னுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான என்னுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கணும் அப்போ அவங்க எப்படி வாழ்வாங்க சிம்பிளாக வாழ்வாங்க மினிமலிஸ்டிக்காக வாழ்வாங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க திருட மாட்டாங்க மற்றவங்கள்லேருந்து அபகரிக்க மாட்டாங்க புலன் இன்பங்களில் அதிகமாக அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணால் அவர்கள் ஞானத்தை அடைய முடியாது ஏன்னா ஞானம்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய கோல் டெஸ்டினேஷன் அதை அடையணும்னா நான் தர்மத்தின்படி வாழணும் புலன் சார்ந்த விஷயங்களில் அதிகமாக ஈடுபடக்கூடாது சிம்பிளாக வாழணும் இயற்கையோடு இயந்து வாழணும் அப்போ அவங்களுக்கு எந்த போலீஸிங்க பாலிசி பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய போலீஸ் தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க பொய்யே சொல்ல மாட்டாங்க 
எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்குது ஞானத்தை அடைகிறது தான் வாழ்க்கையின் பர்பஸ் எல்லாரும் அதை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அங்கே போலீஸ் தேவையில்லை சட்ட திட்டங்கள் தேவையில்லை அங்கே திருடர்கள் இருக்க மாட்டாங்க ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா அவர்களுக்கு பர்பஸ் தெரிஞ்சிருக்கு மனித பிறவையினுடைய பர்பஸ் ஞானத்தை அடைகிறது அப்படின்னு போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது எல்லாமே நன்மையாக இருக்கும் இது சத்தியுகம் யாரோ ஒரு கோடியில் ஒருத்தருக்கோ லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கோ தெரியாமல் இருக்கும் மனித பிறவியின் பயன் முக்தி அடைகிறது ஞானத்தை அடைகிறது தெரியாமல் இருந்திருக்கும் அது சத்தியுகம் அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது கலியுகம் லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு தான் மனித பிறவியின் பயன் ஞானத்தை அடைகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு மற்றவங்க எல்லாம் என்ன பிறந்ததற்கான பயன் என்னென்னே தெரியாமல் கண்டதையும் தன்னுடைய டெஸ்டினேஷனாக கோலாக வச்சிருக்கு வச்சுக்கிட்டு கண்ட இடத்துல அவங்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நினச்ச டைரக்ஷனில் கூட்டம் எங்கே போதோ அந்த டைரக்ஷன் எதுக்கு பிறந்தவனே தெரியல சம்பாரிச்சாச்சு சாப்பாடு சாப்பிட்டாச்சு தண்ணி குடித்தாச்சு இருக்கிறது கிடை இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாததுனால நினச்ச டைரக்ஷனில் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச டைரக்ஷனில் கால் போன போக்கில் மனம் போன போக்கில் வாழ்கிறது தான் கலியுகம் இப்படிப்பட்ட யுகத்தில் நம்ம போய் இன்டர்வியூ பண்ணால் பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தரோ லட்சத்தில் ஒருத்தரோ சொல்லுவாங்க ஞானத்தை அடைகிறது தான் மனித பிறவியின் பயன் மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க நான் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் மிஸ் யூனிவர்ஸ் மிஸ் இந்தியா ஆகணும் அதுதான் என்னுடைய லட்சியம் நான் பணக்காரன் ஆகணும் நான் இந்த டிகிரி முடிக்கணும் நான் வந்து எம்எல்ஏ சீட்டு ஜெயிக்கணும் நான் எம்பி சீட்டு ஜெயிக்கணும் நான் சிஎம் ஆகணும் நான் ஃபேமஸ் ஆகணும் நான் ஒரு ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டி ஆகணும் நான் மார்ஸுக்கு போகணும் நான் ஒரு ஆஸ்ட்ரானட் ஆகணும் நான் ஆர்மியில் சேரணும் நான் அதுவாகணும் இதுவாகணும் அதை அடையணும் இதை அடையணும் அதை அனுபவிக்கணும் இதை அனுபவிக்கணும் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் இதுதான் என்னுடைய பக்கெட் லிஸ்ட்டு சாகிறதுக்கு முன்னாடி இதை இதெல்லாம் நான் அடையணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவாங்க இதுதான் கலியுகம் மனித பிறவியின் பயன் என்னன்னே தெரியலை எதை அடைந்தால் மனித பிறவி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற அந்த டெஸ்டினேஷன் காமன் கோல் பிறவி பயனே தெரியாமல் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அதனால் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்டை தான் நாம் இப்போ சமுதாயத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஹியூமன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை ஒரு ஏணி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா அதில் ஏறி போகணும் ஒரு கார் வாங்குகிறோம் பைக்கு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதை நாம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஹியூமன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஞானத்தை அடைவதற்கு மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஆனால் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அழகுபடுத்திக்கிட்டு அதில் ஒரு போட்டி ஏனியை ஏறி போகணுமா இல்லை ஏனியை டெக்கரேட் பண்ணி ஏன் ஏனி அழகான ஏனின்னு காம்படிஷனுக்கு நாம் எடுத்துகிட்டு போகணுமா பைக்கை நாம் யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை என் பைக்கு தான் அழகான பைக்குங்கிற காம்படிஷனுக்கு பயன்படுத்தணுமா இந்த உடம்பை பயன்படுத்தி ஞானத்தை அடையணுமா இல்லை அழகு போட்டிக்கு இதை தயார் பண்ணணுமா மிஸ் இந்தியா மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு இதை அழகுபடுத்துறதுக்காக இந்த உடம்பை அழகுபடுத்துறதுக்காக இந்த உடம்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அல்லது ஞானத்தை அடைவதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா இப்போ இந்த பர்பஸ் தெரியாததுனால அழகுபடுத்துறது நான் தான் அழகானவன் அப்படின்னு அழகுபடுத்துறதுக்கு எத்தனை பொருட்கள் இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அழகாக வச்சுக்கிறதுக்கு எத்தனை காஸ்மெட்டிக்ஸ் அழகாக இருப்பதற்காக நாம் பிறந்திருக்கிறோம் அல்லது ஞானத்தை அடைவதற்கு நாம் பிறந்திருக்கிறோமா காசு பணம் சம்பாரித்து பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் இந்த உலகத்திலே நான் தான் நம்பர் ஒன் பணக்காரனம் அதுதான் மனித பிறவியின் பயணம் ஒலிம்பிக்ஸில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வேகமாக உலகத்திலேயே வேகமாக ஓடக்கூடியவன் நான் தான் வேகமாக நீந்தக்கூடியவன் நான் தான் வேகமாக லாங் ஜம்ப் பண்ண முடிஞ்சவன் நான் தான் ஹை ஜம்ப் பண்ண முடிஞ்சவன் நான் தான் இதையெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக மனித உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இதையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான் பறவைகள் மிருகங்கள் மீன் எல்லாம் இருக்குது நீந்துறதுக்கு மீனும் தாவி தாவி போகிறதுக்கு கங்காரும் குரங்கும் ஓடுறதுக்கு இந்த புலியும் மானும் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு அது கூட இந்த மனிதன் ஏன் போய் போட்டி போட்டுட்டு இருக்கான் அதை ஏன் இமிட்டேட் பண்ணுறான் அப்படின்னா மனிதன் அவனுக்கான பர்பஸ் தெரியல என்னுடைய மனித உடம்புக்கான பர்பஸ் என்னன்னு தெரியாததுனால யார் யாருக்கோ கொடுக்கப்பட்ட எந்தெந்த மிருகங்களினுடைய 
பர்பஸை எல்லாம் மனிதன் இமிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் டெஸ்டினேஷன் என்னன்னு தெரியலை அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷனில் போகிறதுன்னு தெரியலை அப்படின்னா எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் மனிதன் போக ஆரம்பிப்பான் அதனுடைய விளைவு தான் சமுதாய சீர்கேடு என்விரான்மெண்ட்டினுடைய சீர்கேடு இப்போ சத்தியுகத்தில் மக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்க எல்லாத்துக்குமே டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சிருக்கு பிறவி பயன் தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் அவங்க சிம்பிளாக வாழ்கிறாங்க இயற்கைக்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் மினிமலாக எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க ஆன்மீக பயிற்சிகளில் ஈடுபடுறாங்க ஏன்னா அவர்கள் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்தியை அடையணும் சாப்பாடு சாப்பிட்டாச்சு சாப்பாட்டுக்கான வேலையை செய்ந்தாச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நான் ஞானத்தை அடைவதற்கான பயிற்சி முயற்சியை மேற்கொள்வேன் அப்படின்னு சமுதாயமே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே அதை நோக்கி பயணிக்கிறாங்க ஒரே டைரக்ஷனில் போகிறாங்க யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாத வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டு போகிறாங்க இது சத்தியுகம் பிறவி பயன் தெரிஞ்சு வாழ்ந்தால் அந்த சமுதாயம் அது சத்தியுகம் தெரியாமதுனால கண்ட டைரக்ஷன்லேயும் போகிறதுனால அவன் மனிதன் என்ன பண்ணுறான் இயற்கைக்கு பிரச்சனையை உருவாக்குறான் பிறவி பயன் தெரியாததுனால கோல் தெரியாமல் தெரியாமல் ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன் கோல் தெரிஞ்ச அந்த நம்பர்ஸ் எத்தனை பேர்த்துக்கு மனித பிறவியின் பயன் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்படி போக போக மனிதன் எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் போக ஆரம்பிக்கிறான் அதனால் மற்ற எல்லா மிருகங்களுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் டேமேஜை உருவாக்குறான் தனக்கும் டேமேஜ் பண்ணிவிட்டு என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் டேமேஜை உருவாக்குறது ஒரே ஒரு விஷயத்தினால தான் பிறவி பயன் என்னன்னு தெரியாததுனால அப்போ நாம் வாழ்க்கையில் ஞானத்திற்காக எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறோமோ முக்தியை அடையணும் மோட்சத்தை அடையணும் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் ஆன்மீக பயிற்சிக்காக எவ்வளவு நேரம் எனர்ஜியை செலவு பண்ணுறோமோ அதுதான் உண்மையில் நாம் கரெக்டான பர்பஸுக்காக நாம் வாழ்ந்துருக்கிறோம் மற்ற நேரம் எல்லாமே வெறும் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக இந்த உடம்புனுடைய சர்வைவலுக்காக மட்டும்தான் வாடகை கொடுக்கறதுக்கு தான் மற்றது எல்லாமே லாபம் அப்படிங்கிறது ஆன்மீகம் சார்ந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்கு நான் எவ்வளவு நேரத்தையும் எனர்ஜியையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறனோ அதுதான் என்னுடைய பிறவி பலன் லாபம் அப்போ பிறக்கும் பொழுது நான் அந்யானியாக இருந்தேன் இந்த உடல் இறப்பதற்கு முன்னாடி நான் முக்தி மோட்சத்தை அடைவேன் அப்படின்னு முயற்சி செய்து ஆத்ம நிஷ்டை பிரம்ம நிஷ்டையில் இருந்து இந்த உடல் சாயும் பொழுது நான் லாபத்தை சம்பாரிச்சிட்டேன் பிறவி பயனை அடைந்து விட்டேன் அப்படி இல்லாமல் நான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் கல்யாணம் பண்ணேன் குழந்த பெற்றேன் காசு பணம் சம்பாரித்தேன் நூறு வயசு உயிரோடு இருந்து செத்தேன் அப்படின்னா வெறும் உயிரோடு மட்டுந்தான் நான் இருந்திருக்கிறேன் மனிதனாக நூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்திருக்கிறேன் கடைக்கு வாடகை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் லாபத்தை சம்பாதிக்கலை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நூறு வருஷத்தில் புலன் சார்ந்த விஷயத்தில் அதிகமாக நான் ஈடுபட்டு மேலும் அஞ்ஞானத்தை இருள்ள மூழ்கி அகங்காரத்திலையும் அஞ்ஞானத்திலையும் மேலும் அதிகமாக மூழ்கணும்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் நஷ்டத்தை நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் லாபத்தை சம்பாதிக்காமல் போனாலும் பரவாயில்ல நஷ்டத்தை சம்பாதிச்சு அடுத்த ஜென்மத்தில் இன்னும் மோசமான நான் ஒரு பிறவியில் நான் போய் பிறக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ முமுக்ஷுக்கள் உத்தம அதிகாரிகள் இந்த கலியுகத்தில் பிறவி பயன் யார் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்களே லட்சத்தில் கொடுத்துருதா இருப்பாங்க எல்லாரும் என்னென்னத்தையோ கோலுன்னு நினச்சிக்கிட்டு வாழ்க்கையில் கம்பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க போகிற டைரக்ஷனே தப்பு டெஸ்டினேஷனே தப்பு அதில் காம்படிஷன் வேறு நான் தான் மிகப்பெரிய பணக்காரன் நான் தான் மிகப்பெரிய அழகி நான் தான் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் நான் ஒலிம்பிக்கில் கோல்டு மெடல் இது மனித பிறவியினுடைய டெஸ்டினேஷனே கிடையாது அதை டெஸ்டினேஷனாக வச்சுக்கிட்டு அதில் கூட்டம் கூட்டமாக லட்சக்கணக்கான பேர் கம்பீட் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தரை ஒருத்தரை அடிச்சுக்கிட்டு கீழே தள்ளிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயம் அஞ்ஞானம் குருட்டு சமுதாயம் கண்மூடித்தனமாக வாழக்கூடிய சமுதாயம் பிறவி பயனே என்னென்னு தெரியாமல் வாழக்கூடிய இந்த சமுதாயத்துக்கு நடுவில் தான் முமுக்ஷுக்கள் உத்தம அதிகாரிகள் வாழ்கிறாங்க அவர்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு முமுக்ஷுனா என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் கோல் ஞானத்தை அடைவது அப்படி ஒருத்தர் வாழும் பொழுது சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் ஓடும் பொழுது 
இந்த மோக்ஷுவை பார்த்து கேலி கிண்டல் செய்வான் உங்களுக்கு என்ன லட்சியம் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் ஒரு லட்சியம் இந்த காலத்தில் சயின்டிஃபிக் வேர்ல்டில் இதை லட்சியம்னு நினச்சி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு பயப்படுத்துவாங்க கேலி கிண்டல் செய்வாங்க இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் குழம்பி போகாமல் தெளிவாக இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் மனித பிறவியின் லட்சியம் ஞானத்தை அடையிறது தான் அப்படின்னு நம்மளுடைய பாதையில் முன்னேறி போய்கிட்டு இருக்கணும் தவறான பாதையில் முயலாக இருக்கிறத விட கரெக்டான பாதையில் ஆமையாக இருக்கிறது மேல் டெஸ்டினேஷனே தப்பு அதில் காம்பீட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வாங்கி ஃபஸ்ட்டு இடத்தை அடைஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அதுவே கரெக்டான டெஸ்டினேஷனில் ஆமை வேகத்தில் மெதுவாக போய்கிட்டு இருந்தாலும் நன்மையே ஏதோ ஒரு பயிற்சி முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம செய்கிறது நன்மையே ஞானத்தை நோக்கி எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் லாபமே இறுதியாக முமுக்ஷுக்கள் ஞானம் அடையணும் முக்தி அடையணும்னு லட்சியத்தை வைத்து வாழக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி வாழணும் அப்படின்னா இந்த உடம்பை நாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு இந்த உலக விஷயத்துக்கு கவனத்தை கொடுத்தா போதும் அவ்வளவு சம்பாரிச்சா போதும் கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருந்தா போதும் இதெல்லாமே ஞானத்தை அடைவதற்கு ஒரு மீன்ஸாக இருக்கிறத வரைக்கும் அதை நாம் பயன்படுத்திக்கணும் சாப்பாடு ஒரு வேளை ரெண்டு வேளை சாப்பிட்றது நல்லது மூணு வேளை நாலு வேளை சாப்பிட்டா அதுவே நம்மளுடைய ஞான பாதைக்கு தடையாக இருக்கும் காசு ஓரளவுக்கு இருக்கிறது நல்லது அளவுக்கு அதிகமாக போச்சுன்னா அதுவே நமக்கு தடையாக இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸு நம்மளுடைய சர்வைவல் நமக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வேணும் அதுவே அளவுக்கு அதிகமான ரிலேஷன்ஷிப் போச்சுன்னா அதுவே நம்ம ஞான பாதைக்கு தடையாக இருக்கும் அப்போ எல்லாமே ஞானத்துக்கு ஆனத்தை அடைவதற்கு ஒரு மீன்ஸாக பயன்படுத்திக்கணும் மினிமம் எனர்ஜி டைமை மட்டும் இந்த உலகத்துக்கு நாம் கொடுக்கணும் மீதி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தேவையில்லாத ஒரு இன்வால்மெண்ட் இந்த உலகத்தில் அளவுக்கு அதிகமான காசு பணம் ரிலேஷன்ஷிப் அறிவு இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை மீதி இருக்கக்கூடிய டைம் அண்ட் எனர்ஜியை நாம் ஞான பாதைக்கு நாம் செலவு பண்ணணும் இதுதான் உண்மையாக நம்ம வாழ்கிறோம் நம்மளுடைய பர்பஸுக்காக நம்ம வாழ்கிறது எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஞான பாதைக்கு நாம் செலவழிக்கிறோமோ அதுதான் உண்மையான நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துருக்கிறோம் அர்த்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ள ஒரு நேரத்தை நாம் செலவழிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஞானத்திற்காக செலவழித்த அந்த நேரம் மேலும் பாடல்களை நாம் அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி ஸ்ரீரமணாய